This is special for you. Bwana ninakushukuru sana kuwa karibu na Special for You TV Home of Trends. Kawaida yangu ni habari njema usisahau kusubscribe kutachiwa alama nyekundu hapo chini utakuwa umesubscribe lakini pia kutachiwa alama ya kengele utakuwa unapata post notification. Usisahau kuwa unatembelea channel yetu ya Special for You TV. Lengo langu kwa siku ya leo ni kutaka kugusia kuhusiana na corona pamoja na Illuminati ama Freemason. Watu wengi wamekuwa kihusisha ugonjwa wa corona pamoja na Illuminati. Labda mimi na kuelezea tu kwa uelewa wangu mfupi ama kwa uelewa wangu mdogo ambao mimi naelewa kuhusiana na Illuminati pamoja na Freemason vitu hivyo ambavyo vilianza karne za nyuma sana BC uko alafu vikaja vikaenea kabisa miaka ya hivi karibuni na hivi sasa imekuwa ni kitu cha wazi kabisa na watu wamekuwa waki understands uh, utawala wa Illuminati na utawala wa Freemason kumbuka hivyo ni vitu viwili tofauti lakini vina fanya kazi pamoja. Yaani wanasema kwamba Illuminati na Freemason. Illuminati inahusika kwenye mambo mengine kabisa na Freemason inahusika kwenye mambo mengine kabisa. Hawa wanatawala kwenye upande wa kifedha na hawa wanatawala kwenye upande wa kutaka kuitawala dunia kama kawaida. So kutokana na kutaka kutawala dunia, hao ni Freemason na Illuminati kutaka kutawala ma utawala wa kifedha na ma World Bank na ma everything basi imeunga nishwa na kuwe kwa kitu kimoja kwamba ni watu wanaweza kufanya kazi pamoja. Vipi tukirudi kwenye corona? Kwa nini watu wanahusisha corona na Illuminati ama Freemason? Kwanza ni kujuze, corona ilikuwepo miaka ya nyuma, miaka ya elfu mbili huko na Uh, watu waliugua sana lakini kabla ya corona kulikuwepo na ugonjwa mmoja unaojulikana kwa jina la mafua ambao kwa hivi sasa hata wewe ukiugua unaona ni ugonjwa wa kawaida tu nina mafua unamwambia mwanzako ni mafua tu inanisumbua na unakwenda kutumia dawa ambazo tunazitumia kama vaccine na unaweza kupona ingawa ni dawa za kawaida lakini ukumbuke ugonjwa wa mafua ama homa ya mafua ndio ugonjwa uliouua watu wengi sana miaka ya nyuma uliua ma watu zaidi ya milioni tatu na plus Yaani ni watu wengi sana. Hata hiyo milioni tatu nimeitaja tu lakini iliua watu wengi sana. Na ndio maana sometimes unasikia kwamba ugonjwa wa mafua unaua sana wazungu. Umewaua sana wazungu. Hiyo ni story ambayo ilitoka huko nyuma na watu wengi walikuwa naifahamu kwamba ugonjwa wa mafua unawasumbua sana wazungu. Hiyo yote ililetwa huko Afrika kutokana na kusema kwamba Mwafrika ana immune strong ambazo aziwezi kusumbuliwa na ugonjwa wa mafua. Utamwingia atapata mafua lakini mwisho wa siku mafua yenyewe yatapotea kama unavyojua dawa zetu zimekuwa ni maji na vitu vingine paracetamol, panado na dawa ndogo ndogo na hatimaye mafua yanapotea Hivyo hivyo pia imekuwa hata kwa wazungu. Sasa hivi wanatumia dawa kidogo, kidogo, kidogo na mafua yanapotea. Lakini uko nyuma ni ugonjwa uliowasumbua sana. Same to corona. Corona imekuja na ilivotokea tu kuanea kwa kasi sana. Baada ya kuenea China, ikaingia Italy, ikasambaa kwa kasi, Marekani, Spain na nchi nyingine. Sasa ikaanza kushuka Afrika. Wakati inaanza kuingia Afrika, watu wakaanza kusema, ugonjwa huu hausumbui wa Afrika kwa sana kwa sababu ugonjwa huu ni kama mafua kwa sababu unakuta mwa Afrika ana immune strong yuko strong hivyo hawezi kumsumbua lakini kwa kutaka kukujuza kwamba coronavirus ni ugonjwa ambao hauchagui wala haubagui wote hufa vile vile na wote huathirika vile vile lakini naamini kabisa katika miaka ijayo siku za usoni zijazo ugonjwa wa corona utakuwa ni ugonjwa wa kawaida na ugonjwa ambao kila mtu atakuwa anaupata na akiupata atakuwa anapona kwa haraka na ataona ni jambo la kawaida kama ilivyo homa lakini si kwa hivi sasa hivyo ni vizazi vijavyo kwa hivi sasa unachakiwa uchukue tahadhari 
kutokana na ugonjwa wa corona. Let's talk about Illuminati Freemason. Kwa nini inahusisha hivyo ama kwa nini watu wanahusisha hivyo? Ikumbukwe lengo la dunia nzima kutawaliwa na Illuminati liko pale pale. Na corona hii inakuja kushusha uchumi. Uchumi utashuka kwa kiasi kikubwa sana ambapo serikali nyingi sana duniani zitakosa fedha. Watu watapoteza kazi, watu watapoteza biashara zao, watu watapoteza kila kitu walichokuwa nacho katika maisha yao. Hivyo basi itawagharimu wao kuweza kuendesha familia zao. Watoto waliopo shule watarudi majumbani kwa sababu kazi hakuna. Maisha yatakuwa ni magumu kupita kiasi. Wale waliopo viuoni wote watarudi majumbani. Wewe ambaye unakaba sasa hivi itakuwa ni hatari. Si kukaba tena ni kuchinja kwa sababu hali itakuwa ni tete. Hapo ndipo Illuminati ama Freemason wanapohusishwa kwa sababu wanahusishwa na utengenezaji wa virus hao ili kuja kuitetesha dunia na dunia ikishatetema basi lawama zote zitapewa China na wa China baada ya kupewa lawama itaonekana ndio wameleta vifo vya watu tofauti tofauti wengi na Illuminati itachukua kuanza kutoa misaada na Freemason itaanza kutoa misaada watu wengi watajiunga na Freemason kama unavyoona hivi sasa dini ama madhehebu tofauti tofauti makanisa nyumba za ibada yani zimefungwa hakuna kile kinachofunguliwa sasa hivi unasikia ni beta hoteli zifunguliwe ama ufunguliwe migahawa fulani baa zifunguliwe kwa hiyo kuna vitu ambavyo vitafunguliwa vya anasa tu lakini yale mambo ambayo tuko tumezoea kwenda kanisani misikitini imefungwa angalia uh, Roma huko Vatican pamefungwa kabisa hairuhusiwi mtu kwenda ku, kuabudu pale na unajua pale ndo kama hija ya Wakristo wanakwenda kuabudu angalia maka hairuhusiwi mkutano wote watu kwenda kukusanyika pale kwa sababu pale watu ndio wanakwenda kuhiji na kumuomba Mungu ili aweze kuepusha na majanga tofauti tofauti lakini hivi sasa imefungwa ndugu yangu ambaye ninakuelezea kupitia special for you tv uh, usisahau kusubscribe hapo chini ili twende sambamba kabisa na ishui hapa nitaendelea kuizungumza siku zote kwa sababu mwanzo ni mgumu lakini mwisho wake utaelewa wanakwambia haitakusumbua mwishoni kwa sababu mwanzo ushaujua ni nini kilichoanza leo tunazungumzia kuhusiana na Illuminati Freemason many pamoja na coronavirus kwa nini inasumbua dunia wamesema baadhi ya watu kwamba kuna kitu kitatokea duniani kuna kitu kitasumbua dunia kitasambaa duniani wote tutaona kama ni janga kuna mtu mmoja alisema kwamba kuna time tutaona sura kama ya Yesu ama mtume wa Mungu juu ya mawingu na akinena kwa lugha zetu nasi tutamwamini na kusema kwamba huyu ndio Yesu na atakuja kuchukua watu wake wale atakaowachukua atakwenda nao lakini wale watakaokataa watabaki duniani na itashushwa garika ambayo litaunguza watu wote na baada ya kuunguza watu wote basi hiyo garika itaisha na wale watu watarudishwa wataendelea kuabudu kule ambapo wanapopaamini ambapo unaambiwa ni Freemason ama Illuminati watamwabudu shetani ambapo baadhi ya watu wamepiga mahesabu wakagundua kwamba corona ina herufi sita ambazo hizo herufi sita ukizipiga ya mahesabu yake zinakuja ni sita 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 Itafika time hautaingia supermarket, hautaingia soko lolote bila kuliziwa dawa. Itafika time hautaingia popote bila kusajiriwa kwanza. Ujulikane wewe ni nani na unaingia hapa. Ni watu wangapi wameingia hapa? Watu wangapi wamefanya business hapa? Watu wangapi wanatembea hapa? Watu wangapi waliopo duniani? Watu wangapi wanaishi kwa hivi sasa? Ndicho ambacho kinahitajika kwa hivi sasa na Illuminati. Kama ulikuwa ujui mimi nakujuza leo kwamba lengo la Illuminati ni kutawala dunia kama mwe kusikia neno ambalo linasema kwamba new world order nwo lengo ni kutawala dunia na kuifanya dunia mpya chini yao dunia mpya chini yao maana yake nini dunia mpya chini yao ni maana kwamba yale mambo ya kusali yale mambo ya kuabudu siyo mtu mwingine hakutakuwa utakuwa unaabudu tu wao na utakwenda kwa njia ambazo wamezipanga wao si kwa njia ulizozipanga wewe na Mungu wako ama ukafuata wanaamini kwamba Mungu ni wao shetani ni wao kwa hiyo wao wana uwezo wa kuongoza chochote kile baadhi ya vitu majengo marefu unavona wanajenga wao kwa sababu wanaamini wao ndio waliopewa mamlaka ya kuweza kuiongoza dunia so hivi dunia tunavyoiongoza si sahihi ila wao wanaamini watakavyoiongoza ndivyo itakavyokuwa sahihi Watu wengi hivi sasa wanaamini kwamba unapokuwa Freemason utaweza kupata pesa 
utaweza kuwa tajiri. Wale wanaamini katika Mungu wamesimama katika njia moja ya Mungu. Nami nakwambia kwamba simama katika njia moja ya Mwenyezi Mungu. Mungu kwa sababu aliumba dunia hii, akaumba kwa siku saba, akaumba kila kitu kwa siku saba. Hakuna mwanadamu yoyote yule ambaye anaweza kufanya kitu alichokifanya. Hata shetani pia aliumbwa na Mungu ingawa alitaka kumwasi Mungu ndipo akatupwa ukukuja kutujaribu sisi. Sasa kutokana na majaribu yake yamekuwa makubwa, kutokana na mambo yamekuwa makubwa, amekuwa na uwezo wa kutawala akili za binadamu. Akili za mwanadamu zimekuwa zifanyi kazi. Zinakuwa zimetawaliwa na shetani. Ushetani ni mwingi. Sodoma na Gomora inarudi. Sasa ndipo hapo wakaamua kutengeneza vitu kama corona. Lawama zote tutatupia China. Tutazungumzia kuhusu China. Kila kitu ni China. China wamesababisha haya lakini kuna watu ambao wanaifanya kazi undercover ambao wanaishi dunia hii na wapo karibu yetu na wanafanya hizo kazi na wanajua kabisa tukifanya hivi basi dunia itatetemeka viongozi wote watatetemeka na unajua kiongozi akishasema makanisa yamefungwa na yote yanafungwa ni only wakina magufuli watu kama hao ndio wamesimama kwenye mstari hivi na wamekataa kwa sababu wanaamini kwamba bila Mungu hakuna kile kinachowezekana hapa tu kama unavoelewa sijui itari dunia mzima makanisa yamefungwa ni nchi chache sana ambapo misikiti na makanisa vinaendelea kufanya kazi sasa je makanisa kama yamefungwa tushazoea kwamba tukienda kumuomba Mungu pale kanisani biashara imeshuka ama uchumi umeyumba basi unakwenda kuomba Mungu na unapopata pesa kidogo unakwenda kutoa fungu la kumi kama ni kanisani ama msikitini na Mungu anakubariki pale unapotoa zaka je hivi sasa itakuwaje unatoa zaka wapi unakwenda kumshukuru Mungu wapi hakuna sehemu yoyote unayokwenda kumshukuru Mungu zaidi pesa yako utaitumia kwa tumbo lako kula na anasa zilizobaki watu sasa hivi baada ya hoteli kufunguliwa anakwenda pale ananunua sausage mbili anachukua nabia moja anahama hoteli nyingine anachukua sausage moja anachukua nabia moja anahama hoteli hivyo hivyo matoka yake anafika kwake amelewa kwa sababu anasa ni rahisi sana kuifurahia kuliko makanisa na misikiti right now kungefunguliwa misikiti nyumba za ibada zote zingefunguliwa basi usingeona mtu kwenye nyumba ya ibada ovyovyo kwa sababu wangekuwa naogopa corona anaogopa akiingia mule kuna watu wengi watakustanika hivyo anaamini atambuka kizo corona lakini kwenye mabaa magari ya kifahari yamepaka hapo lengo lao ni nini lengo lao ni kupata burudani wanaamini wanatoa stressi walizozipata anda kafyu sina mengi lakini story hii nitaiendeleza hii nimekugusia tu juu juu nataka kuchimba ndani mpaka ndani na kuja kukuletea story corona ilianza lini inahusishwaje na illuminati kwa undani zaidi basi nitakuja kukugusia kama unaamini kwamba special for you ndo number one basi usisahau kushare na wenzako pia waweze kuipata habari hii mimi naendelea kukuandalia kitu kikubwa sana ambacho kinakuja ni kitu ambacho nitakuletea na uthibitisho wa video zote kuhusiana na corona virus na baadhi ya movie ambazo zimekuwa zikiatiwa baadhi ya viongozi ambao waliwahi kuizungumzia corona nitakuletea hapo so muendelezo unakuja wa part tu lakini kwa mwanzo tu nimekugusia kuhusiana na Illuminati na corona lakini kesho kesho kutwa utapata story nyingine kuhusiana na corona virus movie ambazo zimeatiwa kuhusiana na corona na mambo kadha wa kadha nite jack special katika ukurasa wa instagram ukincheki pale natumia jack special underscore one facebook unatumia j jimbasha.com twitter natumia jimbasha underscore lakini whatsapp kuna namba iko hapo kwenye description ya so ninakushukuru sana mtu wangu hadi wakati mwingine pia kuna website hapo chini asante sana